താൻ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആവലേടോ ഇതിപ്പോൾ ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ താൻ റിക്കവർ ആവും പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഡോക്ടർ എന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള താൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ ജീവൻ ഗിവ് ഇറ്റ് സം ടൈം എല്ലാം റെഡി ആവുടോ സോ ജീവൻ സെക്രിയസ് നോട്ട് എനി മോർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മേ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ റിക്കറായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്താണ് ജീവൻ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വിളിച്ചാലും അറിയില്ല ആളെപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫ് ആണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരാൻ തന്നെ അമ്മ ഞങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണോ നിനക്കിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹേ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ മാറിയില്ലേ എനിക്കിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്താഴ്ച ചെക്കപ്പിനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം ഡോർ അടച്ചതാണമ്മേ ഞാൻ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഇപ്പോഴാണോ നടക്കാൻ ഇറങ്ങണേ ഞാനിപ്പൊ തിരിച്ചു വരും ഇനി അതാലോചിച്ച ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഈ നേരത്തോ ആ സമയത്ത് നീ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ച നിന്റെ കുട്ടിക്കൂടി അത് ദോഷാണ് ഒന്ന് പോയമ്മേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയാ നിനക്കല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസല്ലോ പഴമക്കാര് പറയണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൂച്ചിട്ട് തള്ളൊന്നും വേണ്ട ആൾക്കാരോടെ ചൊവ്വേ പോവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാമ്മ ഒടിയനും ചാത്തനും വന്ന് പേടിപ്പിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണത് എന്താണ് സാർ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവൻ ഐ നോ യു ആർ നോട്ട് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ബട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്റെ ഹെൽപ്പോ എന്താണ് സാർ പറയൂ ഇത് ഞാൻ അവസാനമായി അന്വേഷിച്ച ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസിന്റെ ഫയലാണ് ഇതിപ്പോ എൽ പിയിലാണുള്ളത് കൂടുതൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എനിക്കതൊന്ന് റീഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞാനോ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല സാർ ഐ ആം ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക് നോ പോരാത്തതിന് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെന്റലി അൺഫിറ്റ് വർക്ക് ഇതിലും ഭേദം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നീ എന്താണെന്നും നിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നും എനിക്കറിയാം ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലല്ലോ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നിനക്ക് കേസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇല്ല സാർ ഇപ്പോ കേസിനോടൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് തെറ്റ് പറ്റില്ലല്ലോ അത് മാത്രമല്ല സാർ അടുത്ത വീക്ക് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അതൊരു റിലീഫും ആവും ഐ എം സോറി സാർ ഓക്കെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നാട്ടിലെല്ലാം പോയി ഒന്ന് റെഡി ആയി ഐ വിൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ യു താങ്ക് യു സാർ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് മുഷിയുന്നതിനൊക്കെ ഭേദല്ലേ കേസ് ഏറ്റെടുത്താ താൻ ഫുള്ളി അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ തനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല രശ്മി താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഐ കൺ ഓൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എനിത്തിങ് ആവും കേസ് ഏറ്റെടുത്താ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഒന്ന് പോയേ ജീവൻ പിന്നെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ഏത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ താൻ ഇതൊക്കെ തനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ശരിയാവുള്ളൂ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ തനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോവാലോ എന്നാലും ഓരോ എന്നാലും ഇല്ല യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് ജീവൻ ഐ വാണ്ട് മൈ ഹീറോ ബാക്ക് എസ് 
ഓൾയൂ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത കേസായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായേക്കാം ബട്ട് ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ഐ വിൽ ട്രൈ സർ ഈ കേസിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ജീവൻ ഒരു കമ്പനിയിലുണ്ടായ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഈ കേസിന് കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന ശക്തമായ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ തുടർന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എനിക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആ തോന്നൽ ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം ആക്സിഡൻ്റായി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയതോടുകൂടി കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും നാളിന് ശേഷം ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താണ് സാർ റീസൺ കമ്പനി സി ഇഒ മിസ്റ്റർ ശങ്കർദാസ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ് ഈ കേസ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ സത്യം പുറത്തു വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചത് പിന്നെ എനിക്കും ഇതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ നിനക്ക് ഇത്തരം ചലഞ്ചിങ് കേസുകളിലുള്ള താല്പര്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ പണ്ടാണ് സർ ബൈ ദ വേ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാഫിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനും മറ്റും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അന്ന് എൻ്റെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന മിസ്റ്റർ രഘുനന്ദൻ നിന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹി വിൽ ഗീവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദിസ് കേസ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാഡം ജീവൻ സാറല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ രഘു റസാഖ് സാർ പറഞ്ഞു ആ ജീവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വരു വരു ഹായ് സർ ആ രഘു ഇരിക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അയ്യോ ചായ വേണ്ട ഞാൻ കോഫി കുടിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ രഘു ഇരിക്കു എന്തൊക്കെയുണ്ട് സോൻ സാറേ നമ്മുടെ ആ കേസ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം സത്യം പറയാമല്ലോ സാറേ ഞാൻ ഒഴിവാകും കുറെ നോക്കിയതാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ അടന്ന് മതിയായതാ ഇപ്പം ഇതാ പിന്നെയും ബുക്കെടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാകെ പ്രശ്നം പിടിച്ച കേസാണ് സാറേ നമുക്ക് നോക്കാം രഘു കോഫി കുടിക്ക് പി എൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ രണ്ടു വർഷം ജോലി ചെയ്തൊരു പയ്യൻ മിസ്സായ കേസാണ് ഒരു കമാൽ പാസ്വാൻ അവനെന്തോ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് റിസൈൻ ചെയ്യാനിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം നല്ല വേനാന്ന അഭിപ്രായം അന്ന് ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തതാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹിൻഡും കിട്ടിയില്ല കുറെ ദിവസം പോയതല്ലാതെ ഈ പയ്യൻ എവിടെ പോയെന്നോ എന്തിനു പോയെന്നോ ജീവനോടുണ്ടോ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ സാറേ ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മോലെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അവസാനം എന്താ റസാഖ് സാറിന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി ഈ കമാലിനെ അവസാനമായി കണ്ടതാരായിരുന്നു ഈ പയ്യൻ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മാനേജറുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ മാനേജറാണ് അവസാനമായിട്ട് ഈ പയ്യനെ കണ്ടത് ഒരു കമാലിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നില്ല അന്ന് കമ്പനി ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് വേർ ദേർ പിന്നെ കമാലിനെ പോലെ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ പെട്ടെന്ന് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് വർക്കിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ വളരെ അഡമെൻ്റായിരുന്നു ആൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത് കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായില്ല പിന്നെ കുറെ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അന്നിവിടെ നടന്നു ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഹമക്കോ ഘർ ജാന സർ ജി യേ നേ ഹോ കമാൽ മേ അർജുൻ കോ ബോലാ 
तो सर जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे को घर जाना है सर जी कमाल तुमको मालूम होना क्या इधर कितना काम पड़ा है और अपना आदमी भी नहीं हूं एक काम करो छह महीने के बाद जाओ नहीं सर जी ऐसा नहीं हो सकता सर जी मेरा जाना जरूरी है सर जी कमाल ये नहीं हो सकता यार पकड़ो पकड़ो सर जी कमाल अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता अभी जाओ बात में देखेगा അതെ സാറേ ഈ കമാലിന്റെ മറ്റു വർക്കേഴ്സുമായുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവനൊരു പാവായിരുന്നു സാർ എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റവും പിന്നെ ജോലിയിലാണെങ്കിലും നല്ല മിടുക്കനായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കാണാതാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അർജുനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല സാറേ ഞങ്ങളങ്ങനെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല പിന്നെ ഞാനൊട്ട് ചോദിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് അതാ മാനേജർ മാത്രം അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ സാറേ അയാൾക്ക് അവനോട് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ മാനേജറുടെ വില വേണ്ടാത്ത പരിപാടികൾക്കൊന്നും അവർ കൂട്ടുകൾക്കില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദേഷ്യം നന്നായിട്ട് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ അവസാനമായിട്ട് അയാളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ സാറ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അയാളാണ് എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഈ സാറുമാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാഡാ സാർ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അവനൊരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് സാറേ അവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതായിട്ട് ആരുമില്ല ഇവിടെ പലപ്പോഴും അവനും അർജുൻ സാറും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അർജുൻ സാറിന് അവനോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടക്കേണ്ട് ആരൊക്കെയോ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെയോ അല്ല ഒരാൾ അതാര താൻ അയാളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇല്ല അതിലെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഇത് സാർ പുള്ളി ആ മാനേജറുടെ ക്യാബിലെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജിന്റെ കോപ്പി ഒന്ന് വേണം അതെടുക്കാം സാറേ പിന്നെ കമാലിന്റെ ഫോൺ കോൾ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കമാലിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന കോളിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ്സ് ലാസ്റ്റ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സാർ അതുപോലെ നാളെ നമുക്ക് കമാലിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോകണം എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടോ നോക്കാം സാറേ നാളെ ഹൈ ഓഫീഷ്യൽസിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതിയോ മതി മതി പക്ഷെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് മുങ്ങിയേ കരുത് ഇല്ലില്ല എവിടെ മുങ്ങിയാൽ ഇവിടെ തന്നെ പൊങ്ങണ്ട സാറേ ശരി ശരി
ദിവസം കമാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ അയാളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബാഗ് എല്ലാം എങ്ങനെ സാർ ഇരിക്ക് വേറെ ഏതും എനിക്ക് തിരിയാതെ സാർ തമ്പി തമിഴാ ആമോ സാർ അവർക്ക് വേറെ ആരാവത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്ക തിരിയാ സാർ അവരെ പറ്റി വേറെ ഏതാവത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആര് പണം കൊടുത്തത് വാങ്ങിയത് ഒന്നുമേ അവനൊക്കെ തിരിയാതാ തിരിയാ സാർ എനിക്ക് വേല ഇരിക്ക് സാർ ഞാൻ കളം വിട്ടുമോ സാർ നീ ഇപ്പൊ പോ സാർ അവനെന്തോ തെരിയും സാർ അല്ല അവനെന്തോ അറിയാം എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാലോ വേണ്ടോ അവൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം താ നടക്ക് മാനേജറുടെ കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടാത്തോണ്ട് നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല സാറേ കമാൽ എത്ര മണിക്കാണ് നൈനാനെ കാണാൻ വന്നത് വർക്കിംഗ് ടൈം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ തേർട്ടി ആകുമ്പോഴാണ് എപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി ഒരു അര മണിക്കൂർ ശേഷം അതായത് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം കമാൽ ഈ റൂമിലില്ല സമയത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ നൈനാൻ സാറേ ഏ രഘു ആ സാറേ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും പിന്നെ ഉഷാറാവും സാറേ പക്ഷേ അതവിടെ ഇല്ലല്ലോ അത് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നൈനാൻ സാറിന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു തന്റെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോ നാലരയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവർ വൈസ് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ കാണാനില്ല അതിനിടയിൽ താൻ വെട്ടിമാറ്റിയ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനിയൊന്നും ഒളിക്കേണ്ട നൈനാൻ സാറേ അങ്ങ് പറഞ്ഞേരെ ഇനി പറ ശരിക്കും അന്നിവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ചുമ്മാ കയറി വന്ന് കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാ ഇത്തരം പറയാൻ സ്കൂളൊന്നുമില്ലല്ലോ അതും ക്ലോസ് ആയൊരു കേസ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലാന്ന് എനിക്കൊറിയാ നിങ്ങൾക്കൊറിയാ അതുകൊണ്ട് സാറ് ചെല്ലേ പോയി വല്ല പെറ്റി കേസും കിട്ടും നോക്ക് സ്കൂളായാലും സ്റ്റേഷനായാലും 
ഉത്തരം പറയാത്തവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാറുമാർ പറയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് സാറേ ഫൈനലി ഈ കേസിനൊരു തീരുമാനമായി അല്ലേ സാറേ സാർ ഇനി എന്തോ ആലോചിക്കുന്നത് നൈനാന്റെ ഡ്രൈവർ നാസർ കമാലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുള്ള കാര്യങ്ങളെ നൈനാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ നാസറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും കമാൽ എവിടെയാണെന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല നാസറിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് മാനേജർ പറയുന്നത് കള്ളാവനല്ലേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവില്ലേ അല്ല മാഡം ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ഓതറൈസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ലക്ഷ്മി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നാസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയാൻ സാധ്യതയില്ല നാസർ മിസ്സിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആളെ കാണാതായ ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ ആരന്വേഷിക്കാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം അയാൾക്ക് നാടുമായി വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ മാനേജറുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് മാനേജർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാസർ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് ആരറിയാനാണ് യു ആർ റൈറ്റ് നാസറിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയ താൻ ട്രാപ്പിലാവുന്നു മാനേജർക്ക് അറിയാം സോ ഹി ക്ലവർലി ഹൈഡ് ഇറ്റ് ഇനി ആ പയ്യനെ കൊന്നിട്ട് ഈ ഡ്രൈവർ മുങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാസറിനെ ഒളിപ്പിക്കാൻ നയനാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്തായിരിക്കും നോ ചാൻസ് ഇത് പ്രീ പ്ലാൻഡായി നടന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല മാനേജർക്ക് കമാലിനോട് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അന്ന് നടന്നതെല്ലാം വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടായി ദേഷ്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയും കാലം വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാസറിനെ അയാൾ ഒഴിവാക്കില്ല അയാളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ക്രൈംസ് അവർ സമർത്ഥമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ സംഭവം നാസറിൻ്റെ മിസ്സിങ്ങും അയാൾക്കും ഒരു ഷോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവുകയാണല്ലോ സാറേ ആ പയ്യനെ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണല്ലോ ഈ കേസിൽ എന്തോ ഹിഡൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംതിങ് വീഡിയോ ടച്ച് ഇറ്റ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എനിക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു അവനെ പറ്റി അത്ര നല്ല അഭിപ്രായം നല്ല അയാൾക്ക് അവനോട് നല്ല ദേഷ്യം
कमाल माया माया I told you there is something extraordinary. What is it, sir? Mayang. Mayang? Yes. The land of black magic. In the world, there is a place where 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 there is a place. Mayang. There is a place where 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 there is a place. Kamal Ali Yes Kamal Paso The new head of the great Maya An ordinary man with extraordinary power A father's legacy Hello Yappo My god ആ മാനേജറെ ഇന്നലെ മുതൽ കാണാനില്ല ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ് ജീവൻ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി നാട്ടിലെത്തുന്നു അയാൾക്കെതിരെ നിന്നവരെല്ലാം വാനിഷാക്കുന്നു അതും ഈ കാലത്ത് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഐ ഡോ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദിസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡു ദേ വോണ്ട് ബി റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ചില സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സർ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിശ്വസിപ്പിക്കാനും 